欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博，一个人的娱乐圈吐槽大会，边缘与主流想要做盘旋的龙，还想做懒散的虫，长久以来。王一博冷对他人好恶与非议，江湖独步自成一派，而一切不过源自一个非常简单的理由：非主流。没错，时至今日，王一博依然不算根正苗红的成功正统，因为他年少出道的成长轨迹，天然背逆这片土地学历至上的成功学，相人如相马。千里马常有，而伯乐不常有，这是马的悲哀。识人辩才也一样。爱默生说：“一人之美是另一人之丑，一人之智慧是另一人之愚蠢。”尤其在这娱乐至死年代，究竟有多少人会用辩证眼光看待规训之外的王一博特立独行的存在？当然，相马只有短短一段时间。赛马却有一个漫长的过程，经过包装的人设，表面看起来很深邃，但稍稍探究你就会知道，谈吐以嫌单薄的人，思想更是贫瘠。而二十五岁的王一博依然年轻，却已是这喜新厌旧的圈子里长盛不衰的真顶流。曾几何时，艺术圈堕落为娱乐圈，艺术梦被明星梦替代。浅阅读扼杀明星艺术素质，更从根本上改变欣赏节奏。观众娱乐乏现变高，早早审美疲劳，转而奋勇吐槽。更多槽点，更多谩骂，造就更高点击率。恶性循环下，作品与观众素养被双双拉低。由此内娱才有吐槽大会这种奇迹。他公开吐槽处刑娱乐。揭人伤疤或自揭伤疤，让围观名人社死毫无压力且尴尬得出彩。这就是吐槽大会构筑在辩证法基础上的辩证转化，通过满足观众情绪价值，把吐槽变成了一门危机公关的手艺。王一博当初于天天向上的价值，现在于内娱的意义，正在这里。对浑身槽点的娱圈来说。他就像俊俏版的李诞，以 be real 精神化腐朽为神奇。王一博或脱口秀都是非主流人间清醒，都以 be real 见长。天生万物，各得其法，功名利禄不是唯一，因此才有我的世界守则：想要做盘旋的龙，还想做懒散的虫的表达。他无需依赖他人认可自己的价值。因为他知道自己价值何在，拥有不属于这个年纪的通透豁达，内在老灵魂让他不愿盲从，也无法妥协大多数人的妥协。真正的成熟是由阅历蕴养出温厚的价值观，而非囿于世故。王一博看似不擅长社交，但不被情绪捆绑的钝感力，却极大的加持了他就事论事的能力。互联网有记忆，而王一博没有。不记得生过的病，不记得立过的 flag， 对有些事显得漫不经心，但又总是能做好那些他真正在意的事，从不刻意的维系、鼓吹、标榜。但谁都知道，他可以看到更大的蓝图，为真正值得追求的不惜奔赴山海。正是山海可平的深情，彰显其唯物不二。其生物不测的天地之道，谁能说这深情不厚重、不高远、不主流？恰恰各美其美，美美与共，才能天下大同。我们曾把王一博比作股票，而被戏称“王一博概念股”的乐华娱乐，十一月十六日的确再次递交招股说明书，拟求在港上市。我们知道。股市入市绕不开“博差”二字，但终究竟由心造。以赌心交易，那交易本质就是赌；以投资心交易，那交易就是投资。
复合博弈的证券市场内在要求，决定了从全局和长期而言投资对象价值判断难，获胜概率低，因而操作上绝不能重仓一个简单的、浮躁的投资对象。对投资而言，在价值判断这个对收益命运攸关的大事上。我们必须建立并巩固科学发展观。从长期来看，股市投资核心在于获取上市公司自身成长利润，不可能通过预测市场或者做波段来获得超额收益。因此，我们应当持有核心资产的股票。当然，企图抓住市场的每个核心与热点，其难度犹如企图扯着自己头发脱离地球一样困难。或许不懂股市，但我们懂王一博。即便上市，他也不必特特承载王一博概念股的负重。乐华业绩如何摆脱高度依赖，是杜华的功课，不是他的。我们只相信共情的力量与作品的价值。再没有什么能比让演员用作品说话更具市场说服力。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。